ทุกวันนี้เรามักจะใช้คำว่าธรรมชาติในเชิงบวกหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีบางจะมีคนกล่าวบ่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรจะเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติดีแปลว่าไม่ไม่ใส่แสงไม่ไม่ขดเคี้ยวมันตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ปกติถูกต้องเลยเป็นต้นแต่ที่จริงแล้วคำว่าธรรมชาติมันก็เป็นทรัพย์ใหม่เหมือนทรัพย์ของที่บัญญัติมาใช้ในความหมายปัจจุบันในโลกตะวันตกไม่นานมานี้สัก200ปี300ปีเองนี่ทางทางพุทธศาสนาจึง <coughs> เราเราจึงต้องระวังศัพท์เหล่านี้บ้างอย่างเช่นว่าการ <coughs> การแยกแยะระหว่างธรรมชาติที่ควรจะยอมรับและธรรมชาติที่ไม่ควรยอมรับมีไหมในบางการที่เรามาอยู่ที่นี่นะว่าต้องอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ธรรมชาติเริ่มตั้งแต่แต่ว่าถ้าเอาตามธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไม่ต้องครองผ้าเลยนะเพราะว่าเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ทนธรรมชาติแต่มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่สามารถปรุงแต่งสิ่งต่างๆเพิ่มเติมจากของเดิมคือธรรมชาติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของส่วนรวมนั้นมนุษย์เราฉลาดมนุษย์เราเก่งนะเพราะเราศึกษาธรรมชาติจับหลักนะของธรรมชาติเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ความสามารถของมนุษย์ในธรรมนองนี้มักจะมักจะปรากฏเฉพาะในธรรมชาตินอกตัวในธรรมชาติภายในเรายัางขาดวิชาอยู่มากแล้ววิชาธรรมชาติภายในเองก็มีลักษณะที่ท่านเปรียบเทียบเหมือนน้ำที่มักไหลไปสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติน้ำไหลขึ้นไม่มีมีแต่ไหลลงในทางสินธรรมก็เป็นอันว่าคนเราทำบาปทำบาปทำบาปง่ายกว่าทำบุญกิเลสเกิดง่ายกว่าคุณธรรมอารมณ์มักจะมีพลังเร่งกว่าเหตุผลนางท่านพระพุทธศาสนาจึงถือว่ามนุษย์ต้องการให้ชีวิตสมฐานะที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนั้นต้องมีการฝึกต้องมีการฝึกทั้งด่านนอกด่านในพร้อมๆกันเพราะมีผลตรงกันตกกันและกันมีความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันอย่างลึกซึ้ง <coughs> นั้นทางพุทธธรรมเราถือว่าเราจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราต้องเข้าใจทำความเข้าใจในวัตถุดิบเสียก่อนเราก็วัตถุดิบมีอะไรบ้างมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วเราต้องอพิจารณาถึงเหตุปัจจัยของสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นวัตถุดิบศูนย์ไหนที่ควรจะลดหรือระง,งับต้องทำยังไงบ้างเอส่วนที่ควรจะทำใ
มากขึ้นต้องทำอย่างไรบ้างต้องฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยเอระวังเทศไม่ต้องถ่ายรูปนะเอาไว้เอาไว้ทีหลังเดี๋ยวในการที่เราจะศึกษาธรรมชาติของชีวิตศึกษาในทางที่จะป้องกันความเสื่อมเสียและปัญหาและจะทำให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติจะนำไปสู่ความสุขนำไปสู่ประโยชน์อย่างแท้จริงต้องดูต้องต้องดูแล้วห้องห้องเรียนหรือว่าที่ดูธรรมชาติเพื่อพัฒนาธรรมชาตินั้นนั้นก็คือไม่ใช่สถานที่แต่หมายถึงปัจจุบันคณะนั้นเราจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองจะป้องกันความทุกข์ทั้งหลายจะสร้างความสุขทั้งหลายต้องเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเรียนรู้ตัวชีวิตว่ามีอะไรบ้างเพราะอะไรบ้างเพื่ออะไรบ้างเทคนิคหรือวิธีที่จะทำเช่นนี้เราเรียกว่าภาวนาการภาวนา <coughs> การภาวนาที่ไหนเราก็ต้องเข้าในห้องเรียนหรือห้องทดลองชื่อปัจจุบันคณะและจะต้องสามารถอยู่ได้นานพอสมควรถ้าเขาเข้าออกออกเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะทำการวิเคราะห์หรือจะเรียนรู้อะไร <coughs> ที่ลึกซึ้งได้นั้นสิ่งท้าทายผู้จะศึกษาพุทธธรรมก็คือทำอย่างไรเราจึงจะอยู่ในปัจจุบันคณะอย่างรู้ตัวได้นานพอที่จะเกิดปัญญาที่เราต้องการอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการปฏิบัติธรรมในรูปแบบหมายถึงการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายจะยืนยันว่านี่คือวิธีที่ตรงที่สุดที่ได้ผลที่สุดในการที่จะทำความเข้าใจกับชีวิตตัวเองจะฝึกในการบริหารจิตใจจะป้องกันทุกข์จะสร้างสุขได้ก็เพราะเราได้ฝึกตนอย่างเป็นรูปแบบนั้นการภาวนาเราสามารถแยกเป็นสองประการสองประเภทคือปฏิบัติในรูปแบบและนอกรูปแบบแต่ปฏิบัติในรูปแบบหมายถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นนอกรูปแบบก็คือการเจริญสติการฝึกการรู้ตัวการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันก็เรียกว่าเป็นการภาวนาเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าในระหว่างการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเราควบคุมปัจจัยต่างๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมได้พอสมควรทำให้สิ่งรบกวนน้อยลงทำให้มันง่ายขึ้นในบางประการมันจึงสามารถทำได้เต็มที่เพราะจิตใจที่ยังขาดการฝึกอบรมยังวันไหวมากยังไม่แข็งแข็งนั้นถ้ายังมีอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยุ่ยยุแล้วกดดันเริ่มมีความมีสิ่งต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเลยต้องเกี่ยวข้องจิตใจจะมุ่งมั่นต่องานเ
คือทำคือธรรมะไม่ค่อยจะได้แต่ถ้าเราฝึกในรูปแบบคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องพลังและปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติในรูปแบบเราจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัตินอกรูปแบบคือในชีวิตประจำวันแต่จะเอาแต่เจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวจิตใจของผมไม่มีพลังพอที่จะต้านทานสิ่งรบกวนและสิ่งยุ่ยยุจิตใจที่มีรอบข้างตลอดเวลาฉะนั้นเป้าหมายในเบื้องต้นคือฝึกจิตให้สามารถตั้งอยู่ในปัจจุบันคณะอย่างต่อเนื่องนี่คือเป้าหมายแต่ทีนี้จะใช้เทคนิคจะใช้วิธีอย่างไรก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่จุดรวมของของทุกวิธีก็คือให้จิตมีสิ่งกำหนดหมายถึงสิ่งรู้สิ่งเดียวคือปกติในชีวิตประจำวันจิตใจเราฟุ้งซ่านหรือว่าวอกแวกเพราะเดี๋ยวรับผิดชอบเรื่องนั้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้คือมันมีหลายเรื่องจิตใจไม่ได้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเพราะได้ไม่ไม่ได้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานๆจิตใจก็จะอยู่ในระดับเพลินเพินนี่การการฝึกจิตต้องทวนกระแสแห่งความเคยชินคือจะให้จิตวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาแล้วให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการที่จิตใจจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจในถ้าถ้ามองในแง่ว่าเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ที่เข้าใจไม่ไม่ยากแต่ในการกระทำยากยากมากเพราะความคิดและอารมณ์ของคนเราเนี่ยเหมือนกับเป็นของเสพติดเหมือนกับคนเสพติดยาเสพติดทั้งหลายไม่ว่าเป็นเหล้าบุรีหรือว่าเป็นยาเสพติดทั้งหลายที่พิดกฎหมายทั้งทั้งนี้มีเหตุผลว่าควรจะเลิกเพราะอะไรบ้างคนที่ติดเขาเลิกไม่ค่อยจะได้แต่ความคิดด้วยอารมณ์ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราบอกว่าจะไม่เอาแล้วจะไม่คิดจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวจิตก็จะต่อด้านแน่นอนจะไม่ค่อยยอมแล้วก็จะพยายามทุกวิธีทางที่ให้เราเลิกอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางดีกว่ามานในบางสำหรับบางคนจะจะเป็นอาการอึดอัดหรือว่าฟุ้งซ่านอย่างอย่างแรงหรือว่าบางคนอาจจะผลิตเหตุผลต่างๆนานาว่าทำไมมันไม่จำเป็นหรือไม่ต้องทำเป็นต้นนักปฏิบัติจึงต้องอดทนเมื่อเราตัดสินใจว่าจะทำจะต้องทำสักระยะหนึ่งก่อนที่จะทบทวนว่าสมควรไม่สมควรหรือว่ามีผลจริงหรือไม่มีผลจริงแต่เมื่อเราตั้งใจจะทำความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคมันถือว่าเป็นบทเรียนทั้งนั้นเพราะหน้าที่หรือบทบาทของของการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นคือเปิดเผยกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจว่าเราลอยตามกระแสเราจะไม่ค่อยเห็นกิเลสตัวเองเพราะกระแสนั่นแหละก็คือกิเลสเราลอยตามกระแสกิเลสแต่เมื่อเราถวนกระแสกิเลสต่างๆต้องปรากฏ
นั้นเราอยากจะรู้ว่าในจิตใจของเรามีกิเลสอะไรบ้างเราก็ต้องถวนเราต้องฝืนกิเลสเราจึงจะรู้ในการที่เราจะฝืนกิเลสฝืนความเคยชินโดยที่ไม่เครียดเลยว่างก็เป็นไปไม่ได้นั้นความเครียดแล้วเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายว่ากำลังปฏิบัติถูกทางไม่ใช่ว่าเครียดแปลว่าผิดเสมอไปทุกอย่างเวลาจะเปลี่ยนความเครียดเป็นอาการของความเปลี่ยนได้ความเครียดที่เกิดเพราะความคิดผิดก็มีเกิดเพราะวิถีชีวิตที่ไม่สมดุลก็มีแต่ความเครียดที่เป็นแค่ผมพลอยได้ของการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่เหมือนกันแล้วเราต้องรู้จักแยกแยะให้ได้ด้วยเพราะทุกวันนี้คนคนเครียดในการปฏิบัติธรรมก็มักจะประนามว่าโอ้แสดงว่ามันเกินไปมันเข็มงวดเกินไปมันไม่พอดีมันไม่ไม่เป็นไม่ใช่ทางสายกลางเป็นต้นที่จริงมันไม่ใช่มันถูกแล้ว